Assalamualaikum teman-teman semuanya Nah kembali lagi di Nafis Page Channel Oke teman-teman Jadi barusan aku beli e, kaca teman-teman Karena kemarin aku pingin buat vivarium ya Jadi kemarin aku e, udah nempah vivarium Tapi dari kemarin si tukang kacanya itu nggak sempat-sempat buatin vivariumnya teman-teman Jadi karena aku kesal banget Karena kan aku punya kecebong dan frog nih Nah aku takutnya nanti kecebongnya udah jadi kata vivariumnya belum ada teman-teman jadi karena tukang kacanya masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang lain nah, sehingga dia nggak sempat buat vivarium aku nah jadi karena aku kesal dan kelamaan nunggunya jadi tadi aku beli kacanya dan akan aku rakit sendiri teman-teman nah jadi di sini aku udah punya prototipe vivariumnya untuk dan frog kita nanti setelah jadi kata nah ini eh uh, Vivarium Euro Style ya teman-teman. Nah tuh nanti di atas ini ada ventilasinya. Terus nanti e, pintunya ini model sorong teman-teman. Jadi kacanya udah aku beli semua. Dan setelah ini kita akan rakit e, kacanya menjadi Vivarium ya teman-teman. Nah kawatnya juga udah aku beli. Pokoknya sekarang tinggal kita merakit kaca yang tadi aku beli. Oke. Okay? Jadi bagi kalian yang ingin tahu bagaimana cara membuat Vivarium Euro Style. Nah, tonton terus ya video sampai habis dan jangan lupa sebelum kita tonton video ini bagi kalian yang belum merangkai channel kita ini klik tombol subscribe ya teman-teman dan jangan lupa juga untuk klik like, komen, share juga kepada teman-teman kalian yang lain, oke? Okay? Nah, langsung aja video ini. Cikidak. Nah, oke okay, teman-teman, jadi ini dia potongan-potongan kacanya yang akan kita rakit menjadi uh, sebuah vivarium. Seperti yang aku tunjukin tadi, di sini aku udah punya prototipenya nah tuh jadi ini jenisnya vivarium euro style ya teman-teman nah dimana e, dia itu punya dua ventilasi yang pertama ada di atas dan di e, dekat pintu sorongnya teman-teman tuh di sini oke jadi e, bagi teman-teman semuanya yang ingin tahu bagaimana cara pembuatannya tentu terus ya video sebab habis agar kita bisa sama-sama belajar oke Nah setelah itu teman-teman Baru Kaca yang ini Ini adalah kaca bagian belakang Kita berdiriin terlebih dahulu 
baru setelah itu kaca bagian samping ini teman-teman oke ini langsung kita letak di sini nah jadi supaya enak ini kacanya aku taruh di dekat dinding ya teman-teman supaya kacanya itu bisa kita sandalin nah kita rapihin serapi mungkin oke setelah itu barulah kita berdiriin kaca yang samping kanan ini tadi teman-teman nah kaca yang ini enggak kita kasih lem karena di sini udah kita kasih uh, lem silikonnya teman-teman jadi ini tinggal kita berdiriin aja Jadi gunanya alban tadi adalah supaya lemnya ini nggak belepotan kemana-mana teman-teman. Jadi bisa eh, dihalangi dengan lambannya. Ini kita rapiin dulu. Nah setelah ini baru kita tinggal nunggu lemnya kering baru kita tempel bagian sebelah kirinya teman-teman oke jadi stay tune terus sampai vivariumnya selesai nah sambil nunggu lem yang ini tadi kering kita akan buat penyangga untuk ventilasinya jadi ini kan penyangganya ada dua tuh teman-teman yang di dalam tuh nah ini yang di dalam sama yang ini yang di luar jadi kita akan tempel uh, dulu yang di dalam ini baru nanti kita uh, setelah itu kita tempel bagian sampingnya di sini ini ke yang ini baru setelah itu uh, kita pasang yang atasnya teman-teman oke okay? nah sekarang kita akan pasang yang dalam dulu kacanya nah ini dia kacanya teman-teman ini aku akan olesin lem dulu baru setelah itu kita tempel oke okay? Nah, supaya lurus, jadi ini aku buat kaca juga untuk penggarisnya, teman-teman. Oke, setelah itu kita ambil dulu penggaris kacanya. Baru setelah itu tinggal kita letak kacanya nyangga untuk ventilasinya di sini teman-teman. Oke. Nah ini tinggal kita rapikan. Sampai memang betul-betul rapi ya teman-teman. Oke, okay, ini udah kita tempel. Nah, jadi ini e, kalian lihat tadi udah aku tempelin juga kaca e, ukuran segini di sini juga tuh. Nih, jadi nanti ini gunanya supaya e, ntar kan kita taruh di sini ram kawat teman-teman. Jadi nanti kan itu gunanya untuk ventilasi. Nah, jadi aku taruh satu lagi di sini supaya e, ram kawatnya itu e, kuat ya teman-teman. Jadi dia itu nggak gampang rusak. Nah, ini kita tunggu sampai kering juga. Baru setelah itu kita pasang yang ini. Kemudian eh, setelah kita pasang yang ini, baru nanti kita buat penyangga satu lagi di depan. Nah, jadi nanti pintu sorongnya itu relnya kita taruh di atas kaca yang ini, teman-teman. Oke. Okay. Jadi ini kita tunggu dulu, baru kita lanjutin ke proses berikutnya. 
Oke okay, teman-teman jadi ini uh, kebetulan tadi yang sebelah kanan juga udah aku uh, pasang Nah kebetulan ini aku kayaknya ada yang kurang teman-teman Nah uh, kenapa? Karena kan ini kalian lihat ini aku sangga pakai uh, lakban sama styrofoam Tadi sebetulnya aku mau bilang ke abang itu juga kan Mau dibuat kaca di sini kayak gini Tapi aku lupa kayaknya nanti aku akan potong kaca lagi jadi kita taruh penyangganya di sini teman-teman supaya ini enggak jatuh karena nanti e, di atas e, ini kita akan taruh rel untuk pintu sorongnya teman-teman nah jadi dia kayak gini tuh baru nanti kita taruh e, kacanya di sini untuk pintunya tapi nggak apa-apa nanti aku akan potong kaca lagi baru nanti kita tempel di bawah ini teman-teman oke okay? nah karena ini kebetulan udah kering lemnya jadi kita akan kasih lem sekali lagi baru kita oles pakai uh, jari ya teman-teman supaya nggak ada bocor-bocor uh, dan nah itu tadi makanya aku buat lakban jadi nanti ini akan kita oles rata baru nanti setelah itu kita ambil lakbannya baru nanti kelihatan Uh, lemnya ini enggak belepotan kemana-mana ya teman-teman entah dia ada nanti yang kelebihan ada nanti yang cuma sikit nah jadi ini aku buat lakban supaya nanti pas dioles nah pinggirnya ini bisa rapi teman-teman oke okay. ini aku akan taruh lem lagi baru nanti kita oles pakai jari teman-teman lem yang tadi kita oles teman-teman apakah betul seperti yang aku bilang lemnya akan rapi oke okay, guys jadi uh, ini tadi udah kita rapiin pinggirnya terus kita sudah nampak teman-teman garisnya lumayan rapi kan nah ini karena belum kering tuh jadi nampak enggak rapi gitu soalnya tadi yang sebelum ini agak nonjol-nonjol gitu jadi dia kayak itu teman-teman nanti kalau udah kering pasti bagus Oke jadi sekarang eh uh, ini kebetulan kawatnya udah aku potong tuh sekarang kita mau nempel ini ke sini teman-teman kayak yang aku bilang tadi Uh, vivarium ini dia punya dua ventilasi satu dari depan satu lagi nanti di atas teman-teman oke okay. sekarang kita akan tempel yang ini dulu baru nanti kita selesain bagian atasnya
kita buat serapi mungkin supaya vivariumnya kelihatan seperti buatan pabrik. <laughs> Oke, okay, sekarang kita tinggal pasang kawat yang tadi uh, kita potong teman-teman. Nah, sekarang tinggal kita tempel deh. setelah itu baru kita rapiin pakai tangan teman-teman nah. setelah itu baru kita ini kita tambahin lem lagi karena kita akan taruh dudukan untuk relnya yaitu pakai kaca juga teman-teman Jadi deh, nah, jadi dia pintunya udah terpasang. Jadi nanti tinggal memasang uh, kawat ini, tuh kawat jaringnya di atas ini teman-teman. Nah, setelah itu selesai deh, baru nanti kita akan review. Nah, jadi setelah pembuatan FIFA ini, nanti aku akan buat juga video bagaimana membuat false bottom, membuat substrat, kemudian membuat background, terus uh, planting, pokoknya sampai vivarium ini memang betul-betul jadi vivarium bioaktif. Oke, okay? nah ini kita tunggu dulu sampai lemnya kering, baru kita tempel jaringnya. Oke okay, teman-teman semuanya, alhamdulillah ini vivarium European style kita udah jadi. Ini kurang lebih pengerjaannya selama 6 jam atau 7 jam gitu teman-teman. Karena ini udah pukul 20 malam. Tadi aku mulai ngerjainnya sekitar pukul 14 atau 13 gitu ya teman-teman. Nah jadi ini dia uh, 
vivarium kita aku senang banget karena ini salah satu hasil karya tangan aku sendiri teman-teman nah itu di atasnya tadi udah kita kasih uh, jaring juga kemudian pintunya juga udah bisa dioperasikan tuh dia model sorong gitu ke samping teman-teman ini coba kita review mudah-mudahan uh, kalian juga bisa buat uh, vivarium model kayak gini di rumah ya dengan tangan kalian sendiri oke okay. dari depannya bagian bawah seperti ini teman-teman aku udah buat kakinya juga dari styrofoam tuh supaya dia nggak tergores bawahnya nah kemudian uh, kalau kita lihat dari sini ini adalah ventilasi yang dari bawah teman-teman tuh jadi udara bisa masuk lewat sini teman-teman kemudian ventilasi yang gedenya ada di sini nah ini uh, yang dalamnya aku jepit pakai kaca lagi teman-teman ini kacanya supaya kawatnya itu nggak bisa lepas ya teman-teman nah dan luarnya ini aku gunting teman-teman jadi itu aku masukin bagian itu aku masukin terus aku sisain supaya aku bisa ngelem di sini teman-teman tuh oke dari samping kayak gini penampakannya tuh nah ini dari depan oke mantap ini dari atasnya teman-teman nah jadi kan eh, bawah ini adalah first bottom ya teman-teman ini kebetulan bawahnya belum aku kasih keran karena aku belum e, punya mata bor untuk kaca nanti kalau misalnya nggak dapat terpaksa nanti e, pembuangan airnya aku buat pakai e, pipa terus nanti model sedot gitu untuk ngeluarinnya teman-teman oke jadi ini dia vivarium kita kalau menurut aku ini udah lumayan keren sih teman-teman tuh ukurannya eh, panjang 30 ke belakangnya 25 terus tingginya 35 teman-teman ini aku menghabiskan untuk kacanya aja sekitar 100 ribuan terus tadi beli lem silikonnya sekitar 30 ribuan beli kawatnya sekitar 10 ribu ya bisa dibilang ini total habis 150.000 ya teman-teman untuk ukuran vivarium uh, mini seperti ini teman-teman oke okay, terima kasih teman semuanya udah nonton video sampai habis jangan lupa untuk pantengin terus channel kita ini dan jangan lupa untuk dukung terus channel kita ini dengan klik like komen share juga kepada teman-teman kalian lain dan juga subscribe teman-teman oke okay? sampai jumpa di video selanjutnya see you next time assalamualaikum teman-teman semuanya dadah